ഓപ്പറേറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ ഇല്ല ഒരു വാല്യൂ വേറൊരു വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ ലെസ് ആണോ ഈ രീതിക്കൊക്കെയുള്ള കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസ് സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന റിസൾട്ട് തരും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന റിസൾട്ട് തരും സോ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നതായിരിക്കും ഈ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ജനറലി കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത് ഈ രീതിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പൈത്തണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈക്വൽ ടു എന്ന കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിലെല്ലാം രണ്ട് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ സിംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ആണ് സാധാരണ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈക്വൽ ടു കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും എഴുതുന്നത് വാല്യൂ വൺ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ടു അതായത് വാല്യൂ വണ്ണും വാല്യൂ ടുവും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളും വേറൊരു വാല്യൂവും ആവാം സോ അങ്ങനെ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ട്രൂ എന്നതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നോർമലി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഴുതുന്നത് ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പ്ലാനേറ്ററി സൈനും ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ ഇത് എഴുതുക ഈ രീതിക്കാണ് വാല്യൂ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ടു ഇവിടെയും വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസോ വേരിയബിൾ നെയിംസോ എന്തുമാണോ ദൻ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം അല്ല അതായത് ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ട്രൂ എന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇൻ കേസ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഫോൾസ് എന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിക്ക് മാത്രമല്ല രണ്ട് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ മീനിങ് സോ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലാമേറ്ററി സൈനും ഈക്വൽ ടുവും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റും അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറലി എക്സ്ക്ലാമേറ്ററി സൈനും ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളും ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്ത കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലെസ് ദൻ ലെസ് ദൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഓപ്പണിംഗ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇത് സാധാരണ എഴുതുന്നത് ഈ രീതിക്കായിരിക്കും വാല്യൂ വൺ ലെസ് ദാൻ വാല്യൂ ടു സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പറൻറ്റിനേക്കാളും ലെസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന റിസൾട്ട് തരും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന റിസൾട്ട് തരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ എഴുതുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റും അതിനോട് ചേർന്ന് ഈക്വൽ ടു സിമ്പൽ ഇത് നോർമലി എഴുതുക ഈ രീതിക്കാണ് വാല്യൂ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ടു
ഇത് നോർമലി എഴുതുന്നത് വാല്യു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യു ടു എന്ന രീതിക്കായിരിക്കും സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറന്റിന്റെ വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറന്റിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന റിസൾട്ട് തരും അതർവൈസ് ഫോൾസ് എന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും ദെൻ ലാസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസ് ക്ലോസിംഗ് ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റും അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഈക്വൽ ടു സിമ്പലും ആണ് നോർമലി എഴുതുന്നത് വാല്യൂ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ടു എന്ന രീതിക്കായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറന്റിന്റെ വാല്യൂ റൈറ്റ് സൈഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറന്റിന്റെ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്ററോ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന റിസൾട്ട് തരും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന റിസൾട്ട് തരും സോ ഇങ്ങനെ ആറ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് പൈത്തണില് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രസിഡൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസിഡൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്ററിനാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ദെൻ അതിനുശേഷം പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് സോ ആ ഒരു ഓർഡറിനെയാണ് പ്രസിഡൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൈത്തള്ള് നേരത്തെ കണ്ട ആറ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും സെയിം പ്രസിഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഓരോ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും ഓരോ രീതിക്കുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഈക്വൽ ടൂനും നോട്ട് ഈക്വൽ ടൂനും സെയിം പ്രസിഡൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നാല് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും സെയിം പ്രസിഡൻസ് ആണ് ദെൻ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയുള്ള നാല് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനേക്കാളും ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഓർഡേഴ്സും പൈത്തണിലില്ല ഈ ആറ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും സെയിം പ്രസിഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇതേപോലെ സെയിം പ്രസിഡൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അസോസിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ പ്രസിഡൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണം അവരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന റൂളാണ് പൊതുവെ രണ്ട് രീതിക്കുള്ള അസോസിയേറ്റിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സോ പ്രസിഡൻസിനെ കുറിച്ചും അസോസിയേറ്റിവിറ്റീനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ തരുന്നില്ല ദെൻ നമ്മുടെ പൈത്തണില് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഈ രണ്ട് അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇല്ല അതായത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലും കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തരുന്ന റിസൾട്ട് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ന ഒരു അസോസിയേറ്റിവിറ്റി കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് പൈത്തൺ പറയുന്നില്ല സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ഈ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിക്കൊന്നും വലിയ റോൾ ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ലെസ് ദാൻ സി ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ അതേപോലെ തന്നെ ബിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ എന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ദെൻ ബിയുടെ വാല്യൂ സിനേക്കാളും ലെസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ടിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന
കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിയും സിയും കൂടി ആയിരിക്കും സോ ബിയുടെ വാല്യൂ സിയുടെ വാല്യൂനേക്കാൾ പ്ലസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അതിൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂനേക്കാൾ പ്ലസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം ബി ലെസ് ദാൻ സി എന്ന് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതായത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ചെയ്താലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ചെയ്താലും എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രമാണ് എയുടെ വാല്യൂ ബിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ ബിയുടെ വാല്യൂ സിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ചെയ്താലും റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് തരുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവെൻഷന് വേണ്ടി പൊതുവെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്